for you to learn how to speak in English. I am Anja Alexopoulos and today we're going to go through the second lesson of the third unit. What refreshing drink did you bring today? I brought a coffee and I put a little bit of honey on it. Let's see how it tastes. I am so excited to be here with you guys one more time. I really want to recommend you guys to buy my books because we're going to need them to learn how to write and to improve our grammar. Remember to subscribe to this channel and if you like my lesson, just give me a like. Esta unidad es super importante porque te voy a explicar algo que vas a utilizar todo el tiempo. Y es que vamos a hablar de las cláusulas condicionales. Aquí en el tip gramatical de tu página 53 te digo que estas dos oraciones van a ser igualitas. Van a tener un sujeto, un verbo y un complemento. Entre ellas dos va a haber una coma. La única diferencia es que una de estas oraciones se va a llamar oración de causa y la otra de estas oraciones se va a llamar oración de efecto. La oración de causa, vas a saber que es de causa porque lleva la palabra if. If significa sí. Luego un sujeto, un verbo en presente, porque estas cláusulas las estamos viendo en presente, y luego un complemento. Luego vas a colocar una coma y luego vas a decir otra oración con un sujeto, un verbo y un complemento. Y te doy un ejemplo. El ejemplo que te doy es el siguiente. If I go to the party, coma, we can dance all night. Mira la estructura. If es lo primero que debe ir en la oración causa. I es el sujeto. Go es el verbo. To the party es el complemento. Luego viene una coma y luego viene otro sujeto que es we, el verbo que es can, que es un auxiliar. Este auxiliar está acompañando otro verbo que se llama dance y luego el complemento que es all night. Vamos a continuar. Entonces el ejemplo es if I go to the party, si yo voy a la fiesta, we can dance all night. Podemos bailar toda la noche. Ahora, la coma. Cuando tú utilizas la oración causa primero, que es la que lleva el if, y la oración efecto después, tienes que poner entre ellas dos una coma. Pero si tú comienzas esta forma de hablar con la oración efecto primero, que lo puedes hacer, y luego le pones la oración causa, ya la coma no va. ¿Cómo vas a hacer las preguntas? Aquí en el tip gramatical te explico que las preguntas solo debes hacerlas en las oraciones de efecto siguiendo las reglas que has aprendido hasta ahora. Y te comento que las oraciones de causa que llevan el if nunca deben cambiar. Y entonces te doy el ejemplo que dice If I go there, ya sabemos que como esta es una oración de causa, no debe cambiar. La pregunta se hace en la otra, en la de efecto. Ok, entonces, if I go there, coma, y luego viene la estructura de una pregunta. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Es así de fácil. De repente tú vas a decir, wow, pero a mí no me parece tan fácil. Entonces significa que tienes que volver a ir a las lecciones anteriores y aprendértelas para que veas cuándo es pregunta, cómo se pregunta con auxiliares, cómo es una oración normal, y listo. Entonces, ya te expliqué que las preguntas solamente las vas a hacer en las oraciones de efecto. Entonces, si quieres comenzar esta estructura de cláusulas condicionales en pregunta, con una oración de causa, tú pones oración y pregunta. If I go there, can I talk to you? Pero si tú quieres comenzar esa pregunta con la oración de efecto, tienes que venirte, colocarla delante y quitar la coma. Can I talk to you if I go there? Y luego le pones el signo. Por favor, agarra un papel y un lápiz y escribes esta forma de preguntar. Can I talk to you if I go there? Y le pones al final el signo de interrogación, ninguna coma, una pregunta larga. Es así de sencillo. Ahora vamos a continuar con las conversaciones. Tú sabes que siempre te coloco conversaciones para que se te haga más fácil entender lo que te digo en el tip gramatical. En esta oportunidad, por supuesto que vamos a hablar de oraciones condicionales en presente. Y está Janet y Peter. Ok, a ver qué dice Janet. Janet dice, Peter, if you come home, coma, I cook you dinner. Viste que comencé esta estructura con una oración de causa que comienza con el if y luego una oración de efecto. Aquí al lado te tengo traducido todas estas conversaciones. 
en gris bien clarito, porque no quiero que pierdas tiempo buscando diccionario, sino que quiero que te aprendas todo de una vez. A ver, vas a repetir. Peter, if you come home, I cook you dinner. Repite. Y entonces Peter le dice, that is great, thank you. Repite. Sigue leyendo acá en tu página 53. Janet le pregunta, If I go home, coma, can you cook hot dogs? Repite. Y entonces Peter le dice, If you go to the supermarket, please buy the bread. A ver, repite. If, es cuando tiene el if, ya tú sabes que esa es la oración causa. A ver, If you go to the supermarket, please buy the bread. Repite. Y entonces Janet le dice, If I have time, I bring the bread. Repite. Perfecto. Vamos a continuar ahora con una segunda conversación que por supuesto también vamos a hablar de oraciones condicionales en presente. Y ahora tenemos a Anne y tenemos a Mark, ¿ok? En la página 53 y en la página 54. Vamos a ver. Anne le dice, Mark, if your mother buys you chocolate, can you bring me some? A ver, repite leyendo acá en la página 53. Te lo voy a volver a decir. Mark, if your mother buys you chocolate, can you bring me some? Repita. Y eso está perfecto. Vamos a continuar ahora pasando de página y vamos a la página número 54 en donde Anne sigue preguntando. And if your sister calls you today, can you ask her for my money? Repita. Perfecto. Y entonces Mark le dice, of course, I can do both things. Both es ambas, ¿ok? Both things. Saca la lengua, things. A ver. Yes, I can do both things. Repite. Y ahora continúa Anne pidiéndole más cosas y le dice, Aunt, please. If Andrew and Patrick ask for me, tell them that I am not here. Repite. Ahora vamos a continuar con otro tip gramatical. Y tú me dirás, ¿qué? ¿Otro tip gramatical? Y yo te voy a decir, sí. Si tú has visto todas las lecciones anteriores, has repasado, has estudiado, se te debe haber hecho esta parte bien fácil. Y si no es el caso... Puedes repasar o puedes ver este inicio de esta lección, de este video, las veces que tú quieras hasta que ya te familiarices con eso que te dije. Pero vas a ver que es bien fácil. Vamos a continuar ahora con adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo que vas a ver a continuación, debes colocarlos después del sujeto y solamente después del verbo cuando este sea el verbo to be. Otra vez. Estos adverbios de tiempo los vas a colocar después del sujeto y si es el verbo to be, que lo vimos en la primera unidad, en la primera lección, si es ese verbo, pues debes colocarlo después del verbo. Aquí los tienes. Always, repite. Never, repite. Often, often, repite. Rarely, rara vez, ¿ok? Rarely, repite. Perfecto, vamos a continuar. Frequently, repite. Seldom, la 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 la, relajadita la lengua. Seldom, repite. Almost always, repite. Y almost never. 
Vas a aprendértelos de memoria y estos dos tips gramaticales quiero que te los aprendas de memoria también. Entonces te doy los ejemplos. I often read. Yo leo con frecuencia. I often read. Repite. She is frequently here. Repite. Fíjate que en el primer ejemplo, como read, el verbo to read, que es leer, no es el verbo to be, yo digo el adverbio de tiempo después del de sujeto. I often read, ¿ok? Pero en el segundo ejemplo lo tengo que decir después del verbo to be porque utilicé el verbo to be y entonces te digo, she is frequently here. Y el tercer ejemplo es, do they always work together? A ver, repite. ¡Excelente! Vamos ahora con la tercera conversación. Ya estamos casi a punto de terminar esta lección. Todavía no nos vamos a tomar nuestra bebida refrescante. Vamos a esperar a terminar esta conversación 3, en donde está Jessica y Tom. Y Jessica pregunta, ¿Do you often make mistakes? Repite. Vas a leer aquí en tu página 54 que Tom le dice, ¡No! I almost never make mistakes. Aquí lo tienes traducido. Todo siempre te lo traduzco en gris clarito para que no tengas que perder tiempo y hagas esfuerzo buscando diccionarios. Si quieres lo haces más lento, ¿ok? No, I almost never make mistakes. Repite. Y entonces Ana le dice... If you, fíjate que estamos utilizando las, las cláusulas condicionales que vimos en el primer tip gramatical. If you almost never make mistakes, coma, y luego viene la pregunta, Why aren't you arrogant? Repite. Y entonces Tom le dice, Because I am almost always a quiet person. Aquí lo tienes traducido. Because I am almost always a quiet person. Repite. Y ya hemos llegado a este momento espectacular que me encanta, que me relajo muchísimo y que vamos a probar ahora que es lo que te trajiste. A ver, mi cafecito debe estar súper rico. ¿Qué te trajiste tú? Recuerda de escribirme aquí abajo las cosas, las bebidas que te traes para ver si yo me traigo algo parecido. Vamos a disfrutar. Nada más nos queda practicar. La primera práctica, te digo que construyas seis oraciones utilizando las cláusulas condicionales en presente con los siguientes verbos. To make, to buy, to go, to do, to sleep and To build, ¿ok? Vas a ver la primera conversación, la segunda conversación y los ejemplos para poder construir estas oraciones y además vas a utilizar el vocabulario que hemos visto en las lecciones anteriores. Y entonces, en la segunda práctica te pido que construyas un diálogo de 10 líneas utilizando 5 adverbios de tiempo. Para eso vas a ver el segundo tip gramatical y estas conversaciones que te coloqué al final. También quiero que hagas la práctica, que cada vez está siendo un poquito más necesario que hagas la práctica porque estamos aprendiendo más y quiero que afiances todo ese conocimiento. It was great to spend these minutes with you. I really hope you buy your books because we will need them. Okay, to buy them, just go to my website www.yourenglishbreak.com and buy your books right away. You will find me on Instagram as Your English Break and also on Facebook as Your English Break. Please subscribe to this channel and give me a like if you liked this lesson. I hope you have a great day. Bye bye!